হ্যালো গাইস আজকে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস আর প্রথম ক্লাসে যে একটি হোম টাস্ক দিয়েছিলাম সেই হোম টাস্কটি যারা যারা করেছেন তারা আমাকে ইমেল করেছেন আবার অনেকে হোয়াটসঅ্যাপে করেছেন অনেকের সঠিক হয়েছে অনেকের একটু কিছু ভুল হয়েছে সেটা আমি সংশোধন করে সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছি আশা করি পেয়েছেন আর যারা যারা করেননি তাদেরকে আমি এখন বলে দিচ্ছি আপনারা মিলিয়ে নিন প্রথমত এক নম্বর ছিল ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং মানে বাইশটা অ্যাকাউন্টসের নাম সেটা কোনটা কোন অ্যাকাউন্ট হবে তাই তো আচ্ছা মিলে নিন প্রথমত ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং মানে হচ্ছে জমি এবং বাড়ি জমি এবং বাড়ি তো আমরা দেখতে পাই সেহেতু এটা হচ্ছে রিয়াল অ্যাকাউন্ট তো রিয়াল অ্যাকাউন্টের জন্য আমি সংক্ষেপে লিখে দিলাম আর ঠিক আছে আপনারা ঠিকঠাক করে খাতায় লিখে নেবেন তারপর পার্চেস আমি তো অ্যান্সার বলেই দিয়েছিলাম রিয়াল অ্যাকাউন্ট এবং পার্চেস আচ্ছা তারপর আসছি সেলস সেলস অ্যাকাউন্ট কোন অ্যাকাউন্ট হবে সেলস কোন মানুষের নাম নয় বা প্রতিষ্ঠানেরও নাম নয় তাহলে কোন অ্যাকাউন্ট হবে সেলস হচ্ছে নমিনাল অ্যাকাউন্ট কারণ চোখে দেখা যায় না এই অ্যাকাউন্টের দ্বারা আয় ব্যয় লাভ ক্ষতি এগুলো বোঝায় এই জন্য এটা হচ্ছে রবিনা নমিনাল অ্যাকাউন্ট চার নম্বর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তো ব্যাংকটা কোন কোন অ্যাকাউন্ট প্রথমত মানুষের তো নাম নয় তবে এটা একটা প্রতিষ্ঠান তাই তো তো অনেকেই করেছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টটাকে রিয়াল অ্যাকাউন্ট করেছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাকচুয়ালি রিয়াল অ্যাকাউন্ট নয় এটা সম্পত্তি নয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যাংকটা হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান সেহেতু এটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেটা আমাদের পাসবুক থাকবে সেই পাসবুকটাকে আমরা বলতে পারি রিয়াল অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে যখন আমরা চেকে কোনো কিছু পেড করব চেক সেটাকে বলবো রিয়াল অ্যাকাউন্ট কিন্তু ব্যাংক ব্যাংক হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান সেহেতু আমরা এটাকে বলবো পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট পরেরটা আসছি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্যাশটা কোন অ্যাকাউন্ট রিয়াল অ্যাকাউন্ট কারণ এটা আমরা দেখতে পাই ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট মানে ছাড় তো ডিসকাউন্ট মানে হচ্ছে ছাড় ছাড় কোন অ্যাকাউন্ট ছাড় কোন মানুষের নাম না প্রতিষ্ঠানের নাম না তো প্রতিষ্ঠান বা মানুষের ব্যক্তির নাম যদি না হয় তাহলে পার্সোনাল বাদ থাকলো রিয়াল অ্যাকাউন্ট এবং নমিনাল অ্যাকাউন্ট তো যদি চোখে দেখতে পান তাহলে হচ্ছে রিয়াল অ্যাকাউন্ট আর যদি চোখে না দেখতে পান তাহলে নমিনাল অ্যাকাউন্ট তো ডিসকাউন্ট দেখা যায় দেখা যায় না এই জন্য এটা হচ্ছে নমিনাল অ্যাকাউন্ট ইন্টারেস্ট সুদ তাহলে এটা কি হবে এটাও তাহলে নমিনাল অ্যাকাউন্ট গুড উইল একটু ভালোভাবে বুঝবেন গুড উইল গুড উইল মানে হচ্ছে সুনাম তো সুনাম কোন মানুষের নাম নয় গুড উইল কোনো মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের নাম থাকে না এই জন্য এটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস হবে না এবার এটা চোখে দেখা যায় না দেখা যায় না তো যদি চোখে না দেখা যায় তাহলে হচ্ছে নমিনাল অ্যাকাউন্ট আর যদি দেখা যায় তাহলে রিয়াল অ্যাকাউন্ট তবে গুড উইল মানে সুনাম সুনাম তো চোখে দেখা যায় না তাহলে আপনারা কি বলবেন সুনাম চোখে দেখতে পাচ্ছি না তাহলে এটা নমিনাল অ্যাকাউন্ট তবে না এখানে একটু কিন্তু আছে সেটা হচ্ছে গুড উইল যেমন সম্পত্তি যেমন গাড়ি বাড়ি জমি ব্যাংক ব্যালেন্স এগুলো সবার থাকে না তেমন গুড উইলও সবার থাকে না মানে সুনামও আপনার সবার থাকে না কিছু মানুষের গুড উইল আছে বলে না আমার কাছে জমি আছে বাড়ি আছে মানে আমার সম্পত্তি আছে এরকম সুনামও একটা সম্পত্তি বলা হয় তো সুনাম সবার থাকে না সেই অর্থে আমরা সুনামকে বলছি রিয়াল অ্যাকাউন্ট এবার আসি লোন লোন তো কোনো একটা ব্যক্তি বোঝায় যে আমি ওই ব্যক্তিটার কাছ থেকে আমি লোন নিলাম তা লোন হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে আমি প্রত্যেকটা অ্যান্সারগুলো দেখুন আমার প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টসের পাশে আমি অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিচ্ছি আপনারা নোট করে নিন বিল রিসিভেবল বিল রিসিভেল হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট বিল রিসিভেবল মানে যাদের কাছে আমি বিল পাবো এখনও সেগুলো হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস ক্যাপিটাল মানে মূলধন মালিক কর্তৃপক্ষ ব্যবসায় যে পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকেন সেই পুঁজিটাকে আমরা বলছি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট তো ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট যে পুঁজিটা মালিক কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগ করছে কারবারে নিজের কারবারে সেই মালিক কর্তৃপক্ষ হচ্ছে একটা ব্যক্তি তাই তো এই জন্য ক্যাপিটালকে আমরা বলছি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট এবার আসছি ওয়েজেস অ্যাকাউন্ট ওয়েজেস মানে হচ্ছে মজুরি বুঝেছেন ওয়েজেস মানে মজুরি তো মজুরি কোন অ্যাকাউন্ট হবে মজুরি হবে রিয়েল অ্যাকাউন্ট নমিনাল অ্যাকাউন্ট মজুরি চোখে দেখা যায় না মানে নাম মাত্র দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি টাকা নাম বলছি মজুরি ওয়েজেস সেটা হচ্ছে নমিনাল রেন্ট রেন্ট কোন অ্যাকাউন্ট ভাড়া এর আগের দিনই আমি বলেছিলাম এর আগের ভিডিওতে যে রেন্ট হচ্ছে ভাড়া ভাড়া চোখে দেখা যায় না টাকা দিচ্ছি ভাড়া দিচ্ছি কিন্তু দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি ক্যাশ টাকা কিন্তু নাম বলছি রেন্ট মানে ভাড়া তো এটা হচ্ছে নমিনাল অ্যাকাউন্ট ড্রয়িংস ড্রয়িংস হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট কারণ মালিক কর্তৃপক্ষ যখন কোনো 
কিছু টাকা হতে পারে বা গুডস হতে পারে নিজের ব্যক্তিগত খরচের জন্য উইথড্র করে তখন সেটাকে বলি আমরা ড্রয়িংস তো এটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস মাথায় রাখবেন আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি স্যালারি হচ্ছে কি নমিনাল অ্যাকাউন্ট কিন্তু যখন আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি মানে বাকি আছে আউটস্ট্যান্ডিং মানে বকেয়া বকেয়া স্যালারি পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস কোনো ব্যক্তি পাবে ব্যক্তি বোঝাচ্ছে এখানে এই জন্য পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস ব্যাড ডেপ্ট কুড়িন কুড়িন হচ্ছে নমিনাল অ্যাকাউন্ট কুড়িনটা কি ব্যাড ডেপ্ট কি না মনে করুন আপনি আমি একটা ব্যক্তির কাছে রামের কাছে বা রহিমের কাছে আমি পাঁচশো টাকা পাবো এবার পাঁচশো টাকা পাবো সেই রহিমের সাথে আমার দেখা হলো সেই রহিম আমাকে চারশো টাকা দিল একশো টাকা ডিউ রেখে দিল এই একশো টাকাটা আজকাল আজকাল করতে 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 বছর পার হয়ে যাচ্ছে ওর কোনো পাত্তাই নাই একদিন হঠাৎ করে দেখতে পেয়ে গেছি তো ও আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিল তারপর বলল আর দিতে পারবো না মানে আর দিবে না ও ঝেড়ে দিল টাকাটা তো এই পঞ্চাশ টাকাটাকে আমরা বলছি ব্যাড ডেপ্ট মানে খারাপ হয়ে গেছে বুঝা গেছে তো এটাও নমিনাল অ্যাকাউন্ট প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট সান্ড্রি ডেটোর্স পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস সান্ড্রি ক্রেডিটর পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস আমি প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টস যে নামগুলো দেখাচ্ছি সেই অ্যাকাউন্টসের নামগুলো আপনাদেরকে নোট করিয়ে দিব মানে সংজ্ঞা আকারে লিখিয়ে দিব প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্ট মোটর ভেহিকেল মোটর ভেহিকেল কি যানবাহন তো এটাও রিয়েল অ্যাকাউন্ট বিল পেয়েবল পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ইনকাম ট্যাক্স পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস এবার আমাদের আজকের টপিক আজকের টপিক আমরা আপনাদেরকে দিচ্ছি একটা হোম টাক্স যে আমরা তো জেনে গেলাম যে অ্যাকাউন্টস কোনটা কোন অ্যাকাউন্ট এবার দিচ্ছি ফ্রম দ্য ফলোইং ট্রানজাকশন ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাকাউন্ট কনসার্ন মানে একটা ট্রানজাকশনের মধ্যে থেকে অন্তত পক্ষে দুটো অ্যাকাউন্টসের নাম থাকবে মানে গেম খেলেছেন তো গেম খেলি না আমরা মিলামিলির গেম এখানে কাটা দিলাম এখানে গোল দিলাম ওই রকম গেমটা তো এখানে একটা কোশ্চেন দিব আমি ট্রানজাকশন দেবো সেই ট্রানজাকশনের মধ্যে থেকে আপনাদের কাজ হচ্ছে দুটো অ্যাকাউন্টস বেছে বের করা যে অ্যাকাউন্টসের নামগুলো আমি একটু আগে বললাম এইরকম অ্যাকাউন্টস কোনটা কোন অ্যাকাউন্ট হতে পারে ওই কোশ্চিনটার মধ্যে ট্রানজাকশনের মধ্যে সেটা আপনাদেরকে বেছে বের করতে হবে চলুন গেমটা খেলি প্রথমত স্টার্ট বিজনেস উইথ ক্যাশ দেখুন একটা ট্রানজাকশন স্টার্ট বিজনেস উইথ ক্যাশ দ্বিতীয় নম্বর কোশ্চিন পারচেস গুডস ফর ক্যাশ পারচেস গুডস ফ্রম এ মিস্টার এক্স অন ক্রেডিট পারচেস গুডস ফ্রম মিস্টার ওয়াই ইন ক্যাশ পেড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পেড স্যালারি টু মিস্টার কে রিসিভ ইন্টারেস্ট সোল্ড গুডস টু মিস্টার ডি অন ক্রেডিট সোল্ড গুডস এ ফর ক্যাশ রিসিভ ক্যাশ ফ্রম মিস্টার ডি পেড টু মিস্টার এক্স ওয়াই ক্যাশ আর পারছে সে প্ল্যান্ট ফর ক্যাশ এই যে বারোটা আমি ট্রানজাকশন দিয়েছি প্রথমত আমি দুটা ট্রানজাকশন আমি বলে দিই অ্যান্সার আপনাদেরকে কীভাবে করতে হবে দেখুন স্টার্ট বিজনেস উইথ ক্যাশ মানে ব্যবসা শুরু করা হচ্ছে নগদে মানে টাকা নগদ ক্যাশ নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হচ্ছে তো এখানে দুটো অ্যাকাউন্টস থাকবেই একটা কোশ্চিনের মানে একটা ট্রানজাকশনের মধ্যে দুটো কোস অ্যাকাউন্টস নাম থাকবেই একবারে ম্যান্ডেটারি তো আপনাদের কাজ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনের মধ্যে সেই দুটো অ্যাকাউন্টসের নাম বের করা মানে হেড মাথা কে হবে সেটা বের করা তো প্রথম ট্রানজাকশনে আমাদের কি হতে পারে স্টার্ট বিজনেস উইথ ক্যাশ তো ক্যাশ একটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি ক্যাশ একটা অ্যাকাউন্ট একটু আগে পড়লাম ক্যাশ হচ্ছে রিয়েল অ্যাকাউন্ট তাই তো তো কোনটা কোন অ্যাকাউন্ট দরকার নেই শুধুমাত্র আপনাদের কাজ অ্যাকাউন্টস বের করা খুঁজে ফাইন্ড করা ফাইন্ড আউট ঠিক আছে ওই জন্য উপরে দেখুন আমি লিখে দিয়েছিলাম ফাইন্ড আউট এখানে তো ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাকাউন্টস মানে খুঁজতে বলছি আপনাদেরকে অ্যাকাউন্টসটা তো স্টার্ট বিজনেসে কি হবে একটা ক্যাশ তো পেয়ে গেলাম তো একটা ক্যাশ পেলাম আর ব্যবসা যেহেতু শুরু করছে কোন একটা তো ব্যক্তি তাই তো তো কোনো একটা ব্যক্তি ব্যবসা শুরু করছে তো ওই ব্যক্তিটার নাম আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না কারণ আমরা তো জানি না কে নাম কে ব্যবসা শুরু করছে এই ট্রানজাকশনে আমাদের উল্লেখ নাই সেহেতু এটার নাম হয়ে যাবে অ্যাকাউন্টসের নামটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট তাহলে কি কি পেলাম একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আর একটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট বুঝতে পেরেছেন কিভাবে করতে হয় চলুন আর একটা আমরা প্র্যাকটিস করি পারচেস গুডস ফর ক্যাশ পারচেস গুডস ফর ক্যাশ মানে নগদে গুডস পারচেস করলাম মানে ক্রয় করা করা হলো তো নগদে যখন আমরা গুডস ক্রয় করব এখানে হেড কি কি হবে দুটো অ্যাকাউন্টসের নাম 
একটা তো আমরা ক্যাশে যেহেতু কিনছি সেহেতু একটা ক্যাশ তাই তো একটা ক্যাশ আর একটা অবশ্যই একটু আগে প্র্যাকটিস করালাম আপনাদেরকে বললাম পারচেজ ঠিক ধরেছেন পারচেজ আর একটা হচ্ছে ক্যাশ তাহলে একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আর একটা পারচেজ অ্যাকাউন্ট তো এইভাবে প্রত্যেকটা আর যে দশটা থাকলো সেই অ্যাকাউন্টসের প্রত্যেকটা ট্রানজাকশানে দুটো করে অ্যাকাউন্টস আপনারা খুঁজুন আর খুঁজে বের করে ফাইন্ড আউট করে নোট করে আমাকে যেভাবে আপনারা ইমেল করেছেন বা হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছেন ওইভাবে সেমভাবে আমাদেরকে আমাকে পাঠিয়ে দিন আমরা আপনার প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টস আমি চেক করব এবং সলভ করে দেব তা আজকের আমাদের ক্লাসের অধ্যায় হচ্ছে ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট তো ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট ডেবিট কি জিনিস ক্রেডিট আমরা কিন্তু এই ডেবিট আর ক্রেডিট কথাটা সম্বন্ধে অনেক পরিচিত তাই না যে ব্যাংকে আমরা টাকা জমা দিতে যাই তখন কি বলে একটা মেসেজ ঢুকে যায় না মোবাইলে তো যখন আমরা ব্যাংকে টাকা জমা দিই দেখবেন একটা মোবাইলে মেসেজ ঢুকে যায় ইউর অ্যাকাউন্ট হ্যাজ বিন ক্রেডিটেড ওই যে ক্রেডিট টাকা যখন তুলি তখন দেখবেন যে লিখা থাকে ডেবিট তো আজকে আমরা এটাই আমরা ভালোভাবে জানবো বিস্তারিতভাবে জানবো ডেবিট এবং ক্রেডিটটা আসলে কি আর কিভাবে এটা কখন ডেবিট হয় কখন ক্রেডিট হয় চলুন আমরা দেখি প্রথমত আমরা দেখব ডেবিট ডেবিট শব্দের অর্থ এবং উদাহরণ মিনিং অফ মিনিং অ্যান্ড এক্সাম্পল অফ ডেবিট ডেবিট শব্দের অর্থ কি এবং এক্সাম্পলটা কি মানে আসলে অর্থ যদি না জানি আমি ডেবিট ডেবিট পড়ছি বা কোনো জায়গায় শিখে গেলাম ডেবিট মানে এটা কিন্তু মিনিংটা জানলামই না ডেবিট শব্দটা কি জিনিস তাহলে কিন্তু আমরা হিসাব নিকাশ করতে পারব না হিসাবের মেন ফান্ডাই হচ্ছে ডেবিট আর ক্রেডিট চলুন আমরা এক্সাম্পলটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিই তো ডেবিট যাকে আমরা সংক্ষেপে ডি আর বলছি ডিইবিআইট ডেবিট ডেবিটকে আমরা সংক্ষেপে বলি ডি আর ডি আর মানে ডাক্তার না কিন্তু এখানে ডি আর মানে হচ্ছে ডেবিট ডেবিটকে বোঝায় তো ডেবিট শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ডেবিটাম থেকে নেওয়া হয়েছে ডেবিটাম শব্দের অর্থ হল যা পাওনা আছে মানে হোয়াট ইজ ডিউ যা পাওনা আছে মানে যা আমি পাব সেটাই হচ্ছে ডেবিট অবশ্য হিসাব শাস্ত্রে ডেবিট শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এটি হিসাব খাতের এক 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 বিশেষ দিকে মানে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড তো লেফট হ্যান্ড সাইডকে আমরা বলি ডেবিট এটি হিসাব খাতের সুবিধা গ্রহণের দিক মানে আমরা সুবিধা গ্রহণ করে থাকি তো ডেবিট সাইডের মাধ্যমে আমরা কি করে থাকি সুবিধা গ্রহণ করে থাকি হিসাব শাস্ত্রবিদ স্পাইসার ও পেগলার স্পাইসার ও পেগলার হচ্ছে একটা হিসাব শাস্ত্রবিদের নাম যেমন আমরা অনেক বইয়ে পড়েছি না দার্শনিক অ্যারিস্টোটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ি তাই তো ইতিহাসে আমরা কি বলি ইতিহাসে পড়ে খুব একটা নাম ডক্টর ভিনসেন্ট স্মিথ তো ডক্টর ভিনসেন্ট স্মিথ হরপ্পা সভ্যতা এ খনন উৎপত্তি করেছে না তো সালে বলে না তো এরকম হিসাব শাস্ত্র আমরা যখন অ্যাকাউন্টেন্সি পড়ছি অ্যাকাউন্টেন্সিতে এই স্পাইসার অফ এগলার হচ্ছে একটা নাম করা হিসাব শাস্ত্রবিদ তো স্পাইসার অফ এগলার বলছেন যে হিসাব খাত মূল্য গ্রহণ করে তাই হচ্ছে ডেবিট হিসাব শাস্ত্রের ডেবিট কথাটি থেকেই ডেটোর্স মানে দেনাদার কথাটির উৎপত্তি হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা আসি ক্রেডিট তো ক্রেডিট শব্দের অর্থ এবং উদাহরণ মিনিং অ্যান্ড এক্সাম্পল অফ ক্রেডিট তো ক্রেডিট ক্রেডিট শব্দটি সংক্ষেপে আমরা স্যার বলি যেমন ডেবিটকে বললাম ডি আর তো ক্রেডিটকে আমরা লিখি সংক্ষেপে সি আর ক্রেডিট শব্দটি ল্যাটিন শব্দ নেওয়া হয়েছে এই ক্রেডিয়ার শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাস বা প্রত্যয় হোয়াট ইজ ট্রাস্টেড ট্রাস্টেড মানে বিশ্বাস তো ক্রেডিট শব্দের অর্থ কি ক্রেডিট শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাস অবশ্য হিসাব শাস্ত্রে ক্রেডিট শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এটি হিসাব খাতের এক বিশেষ দিক অর্থাৎ ডান দিকে বোঝায় তা আমরা ডেবিটকে কি বললাম বাম দিককে বোঝায় আর ক্রেডিট হচ্ছে ডান দিককে বোঝায় এটি হিসাব খাতের সুবিধা প্রদানের দিক ওটা কি ছিল সুবিধা গ্রহণের দিক ডেবিট ছিল সুবিধা গ্রহণের দিক ক্রেডিট হলো সুবিধা প্রদানের দিক তো হিসাব শাস্ত্রবিদ স্পাইসার ও পেগলার হিসাব শাস্ত্রের ক্রেডিট কথাটি থেকেই ক্রেডিটর মানে পাওনাদার এই কথাটার উৎপত্তি হয়েছে মানে ক্রেডিট শব্দটা থেকে ক্রেডিটর কথাটা এসেছে দেখবেন আমি অ্যাকাউন্টস এক্সাম্পল যখন দিলাম সেখানে সান্ড্রেড ক্রেডিটর ছিল সান্ড্রেড ডেটর ছিল 
এই যে সান্ড্রি ক্রেডিটর ক্রেডিটর ডেটোর্স এই ক্রেডিটর শব্দটা ক্রেডিট থেকেই উৎপত্তি হয়েছে তাহলে আসুন আমরা জেনে নিই হিসাবের সুবর্ণ নিয়ম অর্থাৎ গোল্ডেন রুলস অফ অ্যাকাউন্টস এই গোল্ডেন রুলস অফ অ্যাকাউন্টসই হচ্ছে হিসাবশাস্ত্রের মূল মন্ত্র বলতে পারেন আপনি তো প্রফেশনাল এই অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার জন্য আমাদেরকে সবচেয়ে ভালোভাবে মনে রাখতে হয় এই গোল্ডেন রুলস অফ অ্যাকাউন্টস তো গোল্ডেন রুলস অফ অ্যাকাউন্টস মানে হচ্ছে যে আপনার ডেবিট কখন হবে অ্যাকাউন্টসটা অ্যাকাউন্টসটা ক্রেডিট কখন হবে মানে কোন অ্যাকাউন্টস ডেবিট হয় কোন অ্যাকাউন্টস ক্রেডিট হবে এই রুলস যদি আপনারা মনে রাখতে পারেন ডেবিট ক্রেডিটে কোনো দিনও আপনার মিস্টেক হবে না তো চলুন আপনাদেরকে রেখে দিই কিভাবে করতে হয় তো পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস মানে হচ্ছে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন কোনো সুবিধা গ্রহণ করবে তখন হবে ডেবিট ডেবিট দ্য রিসিভার অফ বেনিফিট অ্যান্ড গিভার অফ বেনিফিট হচ্ছে ক্রেডিট মানে রিসিভার মানে হচ্ছে গ্রহিতা যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে কোনো কিছু মানে গ্রহিতা হয় তাহলে হবে ডেবিট আর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটা যদি দাতা হয় মানে কোনো কিছু দিচ্ছে তাহলে হবে ক্রেডিট রিয়াল অ্যাকাউন্ট রিয়াল অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে রিয়াল অ্যাকাউন্ট মানে হচ্ছে সম্পত্তি সম্পর্কীয় হিসাবঘাত অর্থাৎ যে সম্পত্তি আসে তার অ্যাকাউন্ট হয় ডেবিট আর যে সম্পত্তি যায় তার অ্যাকাউন্ট মানে তার হিসাবখাত হয় ক্রেডিট তো ডেবিট হোয়াট কাম ইন কাম মানে আসা মনে রাখবেন কাম মানে আসা তো যে সম্পত্তি আসে হোয়াট কাম ইনস হচ্ছে ডেবিট আর যে সম্পত্তি যায় হোয়াট গোজ আউট গো মানে কি যাওয়া তো যে সম্পত্তি যায় তার অ্যাকাউন্ট হচ্ছে ক্রেডিট রিয়ালের ক্ষেত্রে নমিনালের ক্ষেত্রে নমিনাল মানে হচ্ছে নামিক তাই তো নামিক হিসাব খাত তো ডেবিট কখন হয় ক্রেডিট কখন হয় দেখে নিন ডেবিট হবে অল এক্সপেন্সেস অর লস মানে এক্সপেন্সেস মানে হচ্ছে খরচ সমস্ত ধরনের খরচ অথবা লস মানে ক্ষতি তো খরচ অথবা ক্ষতি যদি হয়ে থাকে যে অ্যাকাউন্টসটা সেটা হবে ডেবিট আর অল ইনকাম মানে আয় গেন মানে লাভ তো যে কোনো আয় বা লাভ যদি হয় তাহলে হবে ক্রেডিট যেমন মনে করুন আমি আপনাকে স্যালারি দিচ্ছি তো স্যালারিটা কি স্যালারিটা হচ্ছে একটা নমিনাল অ্যাকাউন্ট যেটা চোখে দেখা যায় না নামমাত্র তো স্যালারি দিচ্ছি তাহলে আমার লস হচ্ছে না লাভ হচ্ছে আমি আপনাকে দিচ্ছি তাহলে আমার কি হচ্ছে লাভ হচ্ছে আপনার কিন্তু আমার তো হচ্ছে না আমার কি ওটা খরচ আমার খরচ হচ্ছে তো খরচ হচ্ছে এই জন্য স্যালারি হয়ে যাবে ডেবিট ক্যাশ এবার স্যালারি দিচ্ছি তো ক্যাশ স্যালারির সাথে আমি অ্যাকচুয়ালি দিচ্ছি ক্যাশ তাই তো তো ক্যাশটা কোন অ্যাকাউন্ট ক্যাশটা হচ্ছে রিয়েল অ্যাকাউন্ট রিয়েলে ক্যাশটা আসছে না যাচ্ছে আমার কাছ থেকে তা আমার কাছ থেকে ক্যাশটা যাচ্ছে এই জন্য ক্যাশটা হয়ে যাবে ক্রেডিট তাহলে কি হবে স্যালারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট আর ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট বিস্তারিত আমরা পরের ভিডিওতে শিখব তার আগে আমরা যে আপনাদেরকে হোম ট্যাক্স দিয়েছি সেই হোম ট্যাক্সটা আমাদেরকে করে মেল করুন বা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদেরকে জানান কেমন পারলেন বা কেমন লাগলো আপনার